மின்புலம் பற்றி வீடியோ பார்த்துட்டு வரோம் அதை பார்க்காதாக்க மறக்காமல் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு இருக்கு வாங்க சரி இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்க போகிற பாடத்தை பார்த்தோம்னா மின் பாயம் மின் பாயமும் கவுசின் தேட்டரும் தான் இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் சரி இப்போ பார்ப்போம் மின் பாயம் மின் பாயம் தான் என்னது ஃபஸ்ட்டாக பார்ப்போம் சரி இப்போ நான் ஒரு பெறப்பொண்டு கீறேன் அதாவது இதில் ஒரு மின் புலம் இருக்குது நான் ஒரு பெறப்பொண்டு கீறியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு இது இப்படி தான் மின் புலம் இருக்குன்னு வைப்போம் இது வந்து இ இந்த எடுக்கிறேன் இந்த புள்ளியில் நான் ஒரு மூடிய பெறப்பொண்டு கீறியிருக்கேன் மூடிய பெறப்புன்னு பார்த்தேண்டா இந்த பெறப்பு நான் ஏ இதை சொல்ல போகிறேன் சரி இப்போ பார்த்தோம்டா இதில் இருக்க மின் பாயம் அப்படின்னு ஒரு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மின் பாயம் வந்து எதுக்கு சமனாக இருக்குடா இ இன்ட்டு ஏ என்று டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மின் புலம் ஒன்று இருக்கு ஒரு புள்ளியில் வச்சு நான் ஒரு பரப்பு கீழ்ந்தா அந்த பரப்பில் இருந்து போகிற மின் பாயம் ஃபைவ் செவன் இ இன்ட்டு ஏ என்று டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி இப்போ பார்ப்போம் இப்போ கொஞ்சம் டீப்பாக போனோம்டா இப்போ இந்த பரப்பு இருக்குது இதில் இருந்து சாய்வாக இருக்க போகுது இப்போ இது வந்து ஈண்டி இருக்கு அதே மாதிரி பரப்பு ஏண்டி இருக்கு இது வந்து டீட்டா கோணத்தில் சாஞ்சி இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி நிலையை எடுத்தோம்டா எங்களுக்கு தெரியணும் ஃபைவ் வந்து என்னத்துக்கு சமனாக இருக்கணும்டா மின் பாயம்னு சொல்கிறது அந்த பரப்பிற்கு செங்குத்தாக இருக்கணும் அந்த மின் பாயம்டா பரப்பிற்கு செங்குத்தாக மின் புலச்சரிவு இருக்கணும் ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் செங்குத்தாக இருக்கிற பொழுது இதுன்னு ஒரு கூறு மட்டும்தான் இதை கூறு பிடிச்சேன்னா செங்குத்தாக வர போகிறது ஈ கோஸ் டீட்டான்னு வரும் கீழ் இந்த பக்கமாக இ சைன் டீட்டா ஸோ என்ன தெரியும் இ சைன் டீட்டா மின் பாயத்தை உருவாக்க போகிறது இல்லை அந்த பரப்பில் இந்த பரப்பில் மின் பாயத்தை வந்து இ சைன் டீட்டா கூறு உருவாக்காது இந்த பரப்பில் உருவாக்க போகிறது இ கோஸ் டீட்டா மட்டும்தான் ஸோ வந்து இ வந்து இ கோஸ் டீட்டாவாக இருக்க போகுது தர ஏ ஸோ நான் ஃபைவ் செவன் இ ஏ கோஸ் டீட்டா நீங்கள் வந்து ஃபைவ் செவன் இ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு வச்சுருக்கலாம் ஏன்டா பரப்பிற்கு செங்குத்தாக மின்புலச்சரிவு இருக்கணும் மின்புலம் வந்து பரப்பிற்கு செங்குத்தாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இதில் மின்பாயத்தில் முக்கியமான நிபந்தனை இந்த மின்பாயத்தை வச்சு தான் கவுசின் மேற்பரப்புன்ற கவுசின் தீரம் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் சரி கவுசின் தீரம் என்னென்னு பார்த்தோம்டா ஒரு மூடிய பரப்பொன்றில் இப்படி ஒரு மூடிய பரப்பொன்று இருக்குது அதில் வந்து அதில் இருக்கிற ஏற்றங்கள் எண்ணிக்கையை காண்றதுக்கு எப்சாயில் நோட் இன்டு ஃபைவ் செவன் சிக்மா கியூண்டு ஒரு டெஃபினிஷன் வச்சுருக்காங்க இது ஒரு தியரம் அதாவது எப்சாயில் நோட்னு சொல்கிறது வெற்றிடத்தில் மின் அனுமதி திறன் ஸோ அந்த மின் அனுமதி திறனால் மின் பாயம் அந்த பரப்பில் இருக்க மின் பாயம் பரப் மின் பாயம்னா அந்த பரப்புக்கு செங்குத்தாக செல்கின்ற மின் புலத்தினதும் மின் புல செறிவினதும் அந்த பரப்பினதும் பெருக்க தான் மின் பாயம் சொல்ல போகிறோம் அது ரெண்டினை பெருக்கம் வந்து அதில் நுள் இருக்கும் ஏற்றங்களை தருமா இதுதான் கவுசின் தேற்றம் அதாவது ஒரு மூடிய பரப்பில் நான் கீறணும் அதுக்குள்ளே ஏற்றங்களை எப்படி கண்டுறேன் எப்சைல் நோட் இன் டு ஃபை அதாவது மின் பாயம் அதை பெருக்கும் போது எனக்கு பெறக்கூடியதாக இருக்கும் சரி இதை வச்சு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நான் இப்போ இப்போ ஒரு புள்ளி ஏற்றத்திருந்த மின் புலச்சரிவு எங்களுக்கு இல்லாட்டுமே தெரியும் நாங்கள் பாடத்துலேருந்து தொடக்கத்துலேருந்து பார்க்குறோம் இதில் ஒரு கியூ ஐட்டம் இருக்குது இதில் மின் புலச்சரிவு என்னென்னு கேட்குறாங்க ஆர் தூரத்தில் ஸோ எனக்கு காண தெரியும் இ செவன் கியூ ஓவர் ஓ பை எக்ஸைல் நோட் ஆர் ஸ்கேர் இது எனக்கு தெரியும் ஸோ இதை வந்து கவுசிங் தேற்றத்தை வைத்து எப்படி நிறுவனு பார்ப்போம் சரி இதை எப்படி நிறுவனு பார்த்தோம்டா இதில் நாங்கள் ஒரு மூடிய பரப்பு ஃபெஸ்டாக தேவை இந்த கவுசிங் மேற்பரப்பில் கட்டாயமாக மூடிய பரப்பு தேவை ஸோ இந்த மூடிய பரப்பு நான் இங்கே எது பெறுறது மூடிய பரப்பு சீரான பரப்புன்னு இல்லை சீராக பரப்பு இருக்கணும்னு இல்லை ஆனால் முக்கியமாக தெரியணும் மின் பாயம் காண்றதுக்கு ஸோ என்ன ஃபைவ் செவன் இ ஓவர் ஏ எனக்கு தெரியும் இந்த இ வந்து எப்படி இருக்கணும்னா செங்குத்தாக போகணும் அந்த பரப்புக்கு செங்குத்தாக போகணும் ஸோ எனக்கு ஃபைல் என்ன தெரியும் இந்த ஏற்றத்துலேருந்து கட்டாயமாக இப்படி இப்படி இல்லா திசையிலையும் சம அளவான சமச்சீராக போயிட்டு இருக்க போகுது ஸோ இப்படி போகிற மின் புலம் அந்த மின் புலத்தை நான் பார்த்துருந்தா அதுக்கு செங்குத்தான பரப்பு ஒவ்வொன்றுக்கும் செங்குத்தான பரப்பு எனக்கு தேவை ஸோ அப்படி செங்குத்தாக வரக்கூடிய பரப்பு இல்லா மின் புலங்களுக்கும் இதிலேருந்து வலிக்கிற எல்லா மின் இசை கோடுகளுக்கும் செங்குத்தாக வரக்கூடிய பரப்புன்னு பார்த்தோம்டா எனக்கு தெரியும் கட்டாயமாக கோலமாக தான் இருக்கணும் தச்சில் நீங்கள் சதுர முகி எடுத்தீங்கண்டா சதுர முகி எடுத்தீங்கண்டா இதில் நீங்கள் ஒரு ஏற்றத்தை வச்சிங்கண்டா இதால் போ போகிற ஏற்றங்கள் மின் பு பாயம் மின் புலங்கள் வந்து கட்டாயமாக இந்த மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தாக இருக்காது அதோட அடுத்த ப்ரோப்ளம் என்னென்னு பார்த்தோம்டா உங்களுக்கு அந்த பரப்பை கணிக்க தெரியணும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபைல் கணிக்கும் போது
ஒழுங்கற்ற உருவம் நீங்கள் கீறினீங்க என்றால் கட்டாயமா உங்களால் தரப்பு கணிக்க இயலாது சரி இப்போ பார்த்தோம்டா இப்போ கியூன் இருக்கு இது ஆர் இப்போ நான் கவுசின் மேற்பரப்பு முடி செய்துட்டேன் கட்டாயமாக இப்படி இருக்க போது கோலமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ எனக்கு ஆறு தூரத்தில் எஃப்ஜா தேவை ஸோ நான் ஆறு தூரத்தில் ஒரு கோலம் ஒன்று கீறுறேன் சரி இப்போ சமன்பாடு பொறுத்தோம்னா எஃப்ஜாயில் நோட் அது ஒரு மார்லி அது வந்து மின் பாயத்தால் பிறக்கணும் மின் பாயத்தின் இதை பார்த்தோம்னா மின் பாயம் இ இன்ட்டு ஏ ஃபைவ் செவன் இ இன்ட்டு ஏன்னு தெரியும் ஸோ இந்த இயை நான் காணணும் பரப்பு இது இந்த கவுசின் மேற்பரப்புன்னு சொல்ல போகிறோம் அந்த கோலை மேற்பரப்பு நாங்கள் கவுசின் மேற்பரப்பு என்னென்னா அதை தான் கவுசின் மேற்பரப்பை வச்சு இந்த கவுசின் தேட்டரை பிரயோகிக்கிறேன் ஸோ இதை கவுசின் மேற்பரப்பை பார்த்தோம்டா கவுசின மேற்பரப்புனா பரப்பளவு என்ன இதை தான் மின் பாய மின் பாயை நான் பார்க்க போகிறது இந்த கோலப்பரப்பிலிருந்து வெளிவிடப்படுற மின்புல மின் விசை கோடுகளை தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த மின் விசை கோடு எல்லாமே செங்குத்தாக இருக்க போகுது ஸோ நான் வந்து இதில் நேராகவே அந்த மின் பாயத்தை பயன்படுத்தலாம் இ இன்ட்டு ஏ பரப்பு தெரியும் ஒரு கோலத்தின் பரப்புன்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு தெரியும் அது ஃபோ பை ஆஸ்கேட் சம நிர்ணயம் இருக்க போதுண்ணா உள்ளுக்குள்ளே ஏற்றுக்கிற மொத்த ஏற்றம் இந்த படத்தில் பார்க்க தெரியும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற மொத்த ஏற்றம் வந்து கியூவாக இருக்க போகுது ஸோ கியூ தான் மொத்த ஏற்றமாக இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த இயை சொல்லலாம் கியூ ஓவர் ஃபோ பை எக்ஸைல நோட் ஆர் ஸ்கேர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டாக செய்திருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒரு பரப்பு கீறியிருக்கோம் மூடிய பரப்பு அதோட அந்த பரப்பு கீறும்போது நாங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அந்த பரப்பு எங்களால் கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் சரி அடுத்தது பார்த்தோம்னா அந்த பரப்பு அந்த பரப்பு வந்து மின் புலத்துக்கு செங்குத்தாக இருக்கணும் ஏன்னா இல்லா பக்கத்தாலேயும் ஏற்றும் வந்து கோல வடிவலுடன் இல்லாமல் ஸ்ப்ரெட் ஆக போகுது மின் புலம் ஸோ அந்த மின் புலத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் செங்குத்தாக இருந்தால் இந்த மின் பாயர் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஃபைவ் செவன் இன் டூ ஏ அந்த இ வந்து கட்டாயமாக பரப்பிட்டு செங்குத்தாக போகணும் ஸோ அந்த செங்குத்தாக போகிற கூட தான் போடணும் தச்சில் நீங்கள் சதுரமுகியை நான் வேறே நாள் குருவை பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக அதில் செங்குத்து கூறுகளை வந்து நீங்கள் பிரிக்கணும் அது உங்களுக்கு கஷ்டம் அது வந்து செய்கிறது கஷ்டம் ஸோ நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு கோலை மேற்பரப்பை எடுக்கணும் கோலை மேற்பரப்பு என்ன தெரியும் கட்டாயமாக இல்லாமல் வந்து அந்த பரப்பிற்கு செங்குத்தாக தான் போக போகுது சரி அப்படி போனதை வச்சு நான் எக்ஸைலன்ட் நோட் செவன் இ இன்ட்டு ஏ ஏக்கு பதிலாக பரப்பு தெரியும் ஃபோ போய் ஆஸ்கா இல்லாமல் தெரியும் எனக்கு இல்லாமல் செங்குத்தாக போகுது ஃபோ போய் ஆஸ்கா உள்ளுக்கு இருக்க மொத்த ஏற்றம் கியூவாக இருக்க போகுது ஸோ இதில் பெருக்கத்தான் போட்டிங்களா இ செவன் கியூ ஓக்கு ஃபோ போய் எக்ஸைலன் நோட் ஆஸ்கேட்டு வரப்போகுது சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இந்த மறக்காம இதை லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காம உங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்